ഹലോ ഒരുവൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താം അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ടണി ബണ്ണിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മാത്സിന് ഫിസിക്സിന് കെമിസ്ട്രിക്ക് ബയോളജിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിനും അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മറക്കാതെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാനയിലാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ എ ടി പി അതുപോലെ എൻ ഐ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ആവുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റിലാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എ ടി പിയുടെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ലഭിച്ച എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മറക്കാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷനിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ലഭിക്കുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി പി എ ടി പി ആയിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എ ഡി പി എ ടി പി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എ ഡി പി ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ നോൺ സൈക്ലിക് ആയിട്ടും അപ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷനിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നോൺ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടുവും ഇൻവോൾവ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് വ്യൂ നോക്കാം സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ നിന്നും സെയിം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ടി പി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിക്കലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽവിൻ സൈക്കിളിന് വേണ്ട സി ത്രീ സൈക്കിളാണ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അതിന് വേണ്ട എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇത് കീ പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫർ റൈലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസും ഇൻവോൾവ് ആണ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ടുവും പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കിക്കേ എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചും ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് സെഡ് ഷേപ്പ്ഡ് നോൺ സൈക്ലിക് ആണ് അപ്പോൾ സൈക്കിള് പോലെയല്ല പോവുക സെഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് സൈ
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു അതായത് പി സിക്സ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പാത്വേയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അതായത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സൈക്ലിക്കിൽ നടന്നതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ നോൺ സൈക്ലിക് ആയിട്ടേ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു നോൺ സൈക്ലിക് ആയ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോ റൈലേഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി എക്സെപ്റ്റർ ആണ് അത് ഫൈനലി പാസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡി പിയിലോട്ടാണ് എവിടെയാണ് എൻ എ ഡി പിയിലോട്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോണുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഇത് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എച്ച് പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ എ ഡി പിയുമായി ചേർന്ന് ഇവിടെ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്ലിക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോ റൈലേഷനിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് സൈക്ലിക് ആയിട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഒരുപാടധികം ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നോൺ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്കീം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദൻ അതിനുശേഷം നേരെ കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് വരുന്നു അതിനുശേഷം നേരെ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഇതേ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോ റൈലേഷനിലാണ് ബേസിക് ആയ ചില ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ്റെയും നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണ് മാത്രമാണ് നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ രണ്ടും ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ സൈക്ലിക്ക് വരുന്നത് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ പി സിക്സ് എയ്റ്റി ആണ് അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക്കിൽ സൈക്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് സൈക്കിൾ ബാക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈക്കിൾ ബാക്ക് പ്രോസസ്സും ഇല്ല ഇനി ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു കാരണവശാലും സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസിൽ നടക്കുന്നില്ല നോൺ സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എ ടി പി മാത്രമാണ് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ് ഫോറലേഷനിൽ സിന്തസൈസ് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോട്ടോ ഫോസ് ഫോറലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേസസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോൺ സൈക്ലിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണറും നമ്മുടെ സൈക്ലിക്കിന് വേണ്ടതായിട്ടില്ല പക്ഷേ നോൺ സൈക്ലിക്കിന് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണറായിട്ടാണ് എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈ മീതാൽ യൂറിയം ആയിട്ട് അത് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോൺ സൈക്ലിക്ക് ആണെങ്കിലോ സെൻസിറ്റീവാണ് ഡി സി എം ഐ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ക്യൂസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആയിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്
അപ്പൊ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വഴിയായിട്ടും അതുപോലെ മാലിക് ആസിഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതും വഴിയായിട്ടുമാണ് അങ്ങനെ മാലിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷന്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പെറോക്സിസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർഗാനിലീസിലായിട്ടാണ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ റിബുലോസ് വൺ ഫൈവ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് മായിട്ട് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ചേരുന്നു എന്താണ് ചേരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ ചേരുന്നത് ഓക്സിജൻ ചേരുന്നു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് നേരെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പെറോക്സിസോമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലയോക്സിലേറ്റ് ആവുന്നു ഗ്ലൈസിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൈസിൻ പിന്നീട് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ വെച്ച് അത് സെറീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ സെറീൻ ഹൈഡ്രോക്സി പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് പെറോക്സിസോമിലാണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഗ്ലിസറേറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലിസറേറ്റ് പി ജി എ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് കാൽവിൻ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിലീസിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് സെറീൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്ലൈസീൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ആണ് വന്ന് ചേരുന്നത് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക എൻസാമിന്റെ പേര് റുബിക്സ്കോ എന്നാണ് അതും ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അഥവാ സി ത്രീ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇന്തിപ്പനൻ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് കാൽവിൻ സൈക്കിളിനെയാണ് ഇവിടെ എനർജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടി പി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിക് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എ ടി പി വരുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ എൻ എ ഡി പി എച്ച് വഴിയായിട്ടാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിൻസ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ലൈറ്റ് എനർജി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർച്ചും സൂക്രോസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി കാർബൺ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എനർജി കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഒക്കെയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോസെന്തസ് വഴിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ആർ യു ബി പി ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സി ത്രീ സൈക്കിൾ അഥവാ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽവിൻ സൈക്കിൾ കാർബൺ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് റിബിലോസ് വൺ ഫൈവ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് കാർബോക്സിലേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേസ് ആവാം ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ വന്ന് ചേരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു എൻസൈമിന്റെ പേര് റിബിലോസ് വൺ ഫൈവ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് കാർബോക്സിലേസ് ആണോ അതോ ഓക്സിനേസ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റുബിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയായിട്ട് പല അധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഹെക്സോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സിനെയാണ് അതായത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പല അധികം കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ജനറേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ട ഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റും ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് മാറുന്നത് സി ത്രീ സൈക്കിളിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ്
എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് റീജനറേഷൻ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ആണ് റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ടി പി ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ആർ ഇ ബി പി റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് റീജനറേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ടേബിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ റൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ റൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഒറ്റ മോളിക്യൂൾ ആണ്ടോ കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ മൂന്ന് എ ടി പി രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് റിഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്ലിസറ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എൻ്റെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് എൻ ഇ ഡി പി എച്ചും അതുപോലെ മൂന്ന് എ ടി പിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റീജനറേഷൻ്റെ സമയത്തും ഇനി എയ്റ്റീൻ എ ടി പിയും പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ചുമാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഇതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ട്രോമയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സി ഒ ടു ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എനർജി റിച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അസിമുലേറ്ററി പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു പാത്വേയാണ് സി ഫോർ പാത്വേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഓക്സാല അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി ഫോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് മെയ്സ് ഷുഗർ കിൻ അമരാന്ത സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും നമുക്ക് കാണുന്നത് സി ഫോർ പാത്വേയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ഫോർ പ്ലാന്റിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് അനാട്ടമി ഉണ്ട് ലീഫ് അനാട്ടമി അതാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൈമോർഫിക്കാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ലാർജർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും പക്ഷേ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ മീസോഫിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഗ്രാന ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സ്മോളറും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷീത്ത് സെൽസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിങ് പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സി ഫോർ സൈക്കിളിൽ രണ്ട് കാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് മീസോഫിൽ സെൽസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ബണ്ടിൽ ഷീത് സെൽസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹാച്ച് ആൻഡ് സ്ലാക്ക് പാത്വേ എന്നും ഈ ഒരു പാത്വേ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് കാർബോക്സൈലേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്